ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് പഫ്സ് ആണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയില അയില മീനിൻ്റെ വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ വാൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിൽ അതായത് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ കിടക്കണേ എൻ്റെ മീതേക്ക് വെള്ളം വരാവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഉള്ള മീൻ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളിന്ന് ഫില്ലിങ് പഫ്സിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് മീനാണ് അപ്പം മീൻ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ചേരുവകൾ സവാള രണ്ട് ഇടത്തരം സവാള ചെറുതായി എരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി എരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം അത്രയും തന്നെ നല്ല ജീരകം മീറ്റ് മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഒരു നുള്ള് കായം പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കപ്പലണ്ടി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി കഷ്ണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മീൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആ വേവിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളം ആ പാത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സൂപ്പ് അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി ഒരു ഇടത്തരം തക്കാളി പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മല്ലിയില വേപ്പില പിന്നെ ഓയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇത് മീനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇത്രയും ഇനി നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് മൈദ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട വേണം ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ വെണ്ണ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ സോഡ പൗഡർ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നാരങ്ങ നീര് എടുക്കാനായിട്ട് നാരങ്ങയുടെ പകുതി പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം മൈദ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഫിഷ് പഫ്സിൻ്റെ ചേരുവകൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം മൈദ ഈ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് അത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ തന്നെ അത് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മൈദ സോഡ പൗഡർ വെണ്ണ പഞ്ചസാര ഇതിലുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഈ മുട്ട അടിച്ചൊഴിക്കാം മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുനാരങ്ങി നീര് രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ആയാലും മതി ചെറുനാരങ്ങി നീര് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉപ്പ് കലക്കി വെച്ചുള്ള വെള്ളമാണ് ആവശ്യാനുസരണം നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ച് ചേർക്കാം ഇത് മുഴുവൻ വേണമെന്നില്ല കുഴയ്ക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചു കൊടുക്കാം മൈദ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നനഞ്ഞ തുണികൊണ്ട് ഇതിനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഫിഷ് നിറയ്ക്കാനുള്ള മീൻ ശരിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകവും പെരും ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള പകുതി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി എല്ലാം ഒരേ സമയം തന്നെ ചേർക്കുകയാണ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി 
മീറ്റ് മസാല പൊടി അല്പം കായം പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മസാല പൊടികളുടെ ഒക്കെ മണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രഷ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പലണ്ടിയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നുള്ള വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് വേറെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കപ്പലണ്ടി ഇട്ടതിന് ശേഷം അധികം നേരം വഴിക്കണം എന്നില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുക തക്കാളി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉടൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇവിടെ മസാല കൂട്ട് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ വേവിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇതിൽ ഉടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുള്ളില്ലാത്ത മീനായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് മീനും നമുക്ക് വീട്ടിൽ കറിക്ക് വാങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാംസമുള്ള മീനോട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം ഉടച്ച് കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ സൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ സൂപ്പിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം കുറച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് അത് വറ്റിച്ച് കളയാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നല്ലോണം പോണത് വരെ നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ തീർന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വാങ്ങി വെച്ച് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനിയത് പരത്തിയെടുക്കാം മൈദ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചത് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ട നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അല്പം വെള്ളം കൂടുതലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ട് അല്പം കൂടെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് അപ്പം പൊടിയിലൊന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കി കൊടുക്കാം പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ആക്കണ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് കൊണ്ട് അഞ്ച് വലിയ ഉരുളകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഉരുളകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഈ ബോൾ കൊണ്ട് പറിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വലുതാവണ വരെ പരത്തി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് പൊടിയിൽ തിരിച്ച് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒട്ടാതിരിക്കുക
अलग का नंगा और निरी के ना अलग का टेस्ट चंडा बिल्ले एक दशम और इन्हें हम डे अल्ला आई टंडे का नंगा रोवा ना डे इले पोड़ी का ना आई टल तटिका ले ना अलग है ये पोड़ी आदि का ना एंड नेले डंबा पाइंगरे टंगे ना ब्राउन कलर आई करिंगे पुंडी हुई तो तो ना हम डे और इन्हें आई टंडे निदले की नमक फिल ये ना दे इन्हें नो का नमले मसाला नील ने बिचूड़ का जो मीन डे नील अंग अनका चिट्टे अद बोले बिचूड़ का ये तो देखना है साइड ओके रेक्टेंगल शेप पे लो ये पार्टी वेज चिरकी ना ये चपाती डे इधर इंडे सेंडर ला इरकी नोट आइंडे दाल पंगर ने ये इंडे दोगनो सेंडर ला आवाने टेक नो करना Boleh ia tetap ke gapu ya na. Nampol wala an kanak kanak na bagat, ikan desem wala ni deh shape baru ni di di le, ingan ni dua, beriti turka. Nampak ke berapa beriti tayar ni berita, beriti turka. Ini ni dua side gal le. मैंने मीन डे चेर चेरची चेरची बटे टोड का मैंने माँ ऊपर डिचर टाइलम कटे दूर का चेरी नीट टो मैंने बोले बड़ी Ini nampak dengan apa? Mada kiri urka. Oru side, ayin do opposite side leki maximum mada kiri urka. Ibu dekane kuar dulu baru ani yadu cutte itu urkana. Adu bole, adat side upper teki. Ane cross itu cross itu tu, atau sani kena baru cross itu cross itu tu, aki urka. Ia dek urun num fillinga por teki baru ni liana or puer tu na. Ni adat tu, ini ngoto num upper tu adi ni ibu dekana deh bole. Cerita itu, orang tanding ikan ini berada kaki ini berlalu na, berlalu tu terus, ni mana nanti je ni ale, aduh tipuri.
ഇന്ന് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ടുണ്ട് ഈ വാലുകളൊന്നും ഇങ്ങനെ വാലാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇടയിലിടയിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വരട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി മീനൊരു കണ്ണ് കരയാൻ പോവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളതും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഓവനിൽ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫ്രീ ഹീറ്റ് ആക്കിയിട്ടിട്ട് ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് മീൻ്റെ വേവിന് അനുസരിച്ചുള്ളത് ഹാഫ് ബോയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ബോയിൽഡാകും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വേവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യണ പോലെ ഏതെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതിൽ കടായിലൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെയും ഇത് വേണമെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഒരു സൈഡ് അതൊക്കെ മറിച്ചിടാം എൻ്റെ വാലൊന്നും പൊട്ടി മീഡിയം ഫ്ലെയിമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് സൈഡും ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈഡും കൂടെ ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ കോരിയെടുക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും അത് തിരിച്ചിടാം എൻ്റെ ഈ പാത്രം ഇത്തിരിയും കൂടെ വലിപ്പുള്ള പാത്രം ആവേണ്ടതായിരുന്നു ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാല് ഒടിഞ്ഞു പോയി മുറിഞ്ഞു പോയി അപ്പം നമുക്കിതിനി വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഫിഷ് പഫ്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്നാക്സാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ശരിക്കും ഫിഷിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ണായിട്ട് ഗ്രാമ്പോ കരിയാമ്പോവോ കുരുമുളകോ ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക എൻ്റെ ഡിഷ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും